Welcome back mga ka-Arky dito sa ating part 2 na BS Architecture 101 An Overview Again, this is Kuya Arky and if you haven't, please subscribe to our official YouTube channel. Click that notification button para updated ka sa bago nating mga videos. This is the second part of our video. If you want to watch the first part, please click on the description below. So this is it. Ang tanong, mahal ba ang pumasok sa architecture? Well, may nagsabi, ang architecture daw ay ang medicine ng mga technical courses. Ibig sabihin, mas mahal ito sa engineering at iba pang design courses. But it doesn't mean na kailangan mong maging milyonaryo para makapasok dito. May mga factors kasi na nakakaapekto kung saan ka mas makakamura o mapapamahal sa pag-aaral ng kursong ito. Ang unang factor, saan ka mag-aaral? Common knowledge naman na kapag nag-enroll ka sa private institution ay mas mahal at mas mapapamura ka kung doon ka mag-enroll sa mga state-run universities at colleges. Tandaan, masasabi man nating mas maganda ang mga facilities sa private institutions, marami namang state colleges and university ang magaganda ang turo. So, pumili ka, Ateneo or UP. Parang ganun lang. Sa totoo lang, wala yan sa paaralan. Nasa sa'yo yan kung paano ka didiskarte at paano ka magsasaksi. So, choose your school wisely. The second factor. Bukod sa tuition fee at iba pang school expenses, malaking bahagi ng gastos ng pagiging architecture student ang pagbili ng iba't ibang materials, tools, at equipments para sa iba't ibang requirements para pasado ka lahat. Ito ang mga example ng mga kinakailangan mga gamit. Sa design and drafting, you need pens. Not just any other pens, but technical pens. Mahulog ka na sa maling tao, wag lang yung technical pens mo. Mahal sila mga pes. Measuring tools gaya ng triangular scale at steel tapes. Straight edges and drafting guides. Tulad ng T-squares, rulers, triangles, alam mong rich kid yung classmate mo pag ganito yung triangle niya. Fringe curves, compass, lettering at iba pang drafting templates. Siyempre, kailangan mo rin ng dependable drafting table or drafting board. Sa visual tech naman, ito na yung subjects na more on freehand drawing and rendering. Ito ang mga materials na kailangan mo para sa mga subjects na ito. Watercolors and paints. Different brushes at iba pang coloring materials gaya ng colored pencils, pens, and markers. Sa lahat ng drafting, design, at visual tech subjects, kinakailangan mo ng mga papel. Paper requirements may be the following. Sketch, watercolor papers, at iba pang boards at paper products. At mga papers for drafting gaya ng tracing papers, parchment papers, at hopia papers. Tandaan, ang mga gamit nito ay hindi mo murahin, kaya mag-ingat. Iwasang magkamali para hindi magastos. Dalawang equipment lang naman ang kailangan or essential sa kursong ito. Pwede kang pumili between a laptop for portability or desktop for higher performance. Mga gamit mo ang mga ito, especially sa pag-aaral sa mga computer-aided design softwares. Gaya na AutoCAD, SketchUp, Revit, 3ds Max, at iba pang drafting at design softwares. Mga gamit mo rito sa research subject, lalo na pagdating sa thesis. Medyo magastos mong pakinggan dahil sa maraming requirements. Tandaan, hindi lahat kailangan bago sa iyong mga gamit. Pwede kang humiram, bumili ng second hand, or pumili ng mas mamumurahing brand. At siguraduhin mo, aalagaan mo ang mga gamit nito para magtagal. Tandaan, ang gastos ay parte ng pag-aaral. Invest in your dream. And that's the end of the second part of this video. See you sa last two parts ng ating video kung saan i-discuss natin ang iba't ibang subjects na pinag-aaralan sa BS Architecture at ano-ano ang mga important skills na dapat mong matutunan or ma-develop para ma-survive ang kursong ito. Kita kids! Sino gustong bumili ng luma kong T-square?